С начала прошлого года предприятия Иркутской области погасили задолженность по заработной плате на сумму более 334 миллионов рублей. К таким выводам пришли на заседании областной межведомственной комиссии. Видеоконференция с участием всех районов региона прошла под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова. По данным комиссии, долги по заработной плате в 2021 году полностью погасили для более 5000 работников. Из числа должников вышли 64 организации. Ремонт моста в поселке Мегет должен начаться уже в этом году. Об этом сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Путепровод соединяет основную часть поселка с деревней Зуй. Это кратчайший путь до Ангарска. Но в 2017 году строение признали аварийным. Сейчас здесь могут проехать только легковые машины. Общественному транспорту или пожарным расчетам приходится двигаться в объезд. По словам мэра, ремонт должен закончиться уже в следующем году. После реконструкции грузоподъемность увеличится до 80 тонн. В октябре, скажем так, первый этап работ уже начнется. Для нас, конечно, это очень радостная новость, потому что, честно говоря, уже люди ставки делают, начнут или нет ремонтировать мост в этом году, потому что ситуация с ним несколько затянулась. Полицейские Иркутска задержали гадалку, подозреваемую в мошенничестве. Во дворе дома в микрорайоне Солнечный она заговорила с пожилой женщиной. Представившись гадалкой, подозреваемая убедила 90-летнюю пенсионерку, что может провести для нее обряд. Для этого злоумышленница проникла в квартиру женщины и похитила там 75 тысяч рублей. Подозреваемую задержали в Тулуне. Известно, что она 8 раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Полицейские обращаются к гражданам с призывом избегать общения с гадалками и быть бдительными. В Уськуте состоялся 30-й юбилейный слет Ассоциации поисково-краеведческих отрядов «Планета». Его цель – передавать новому поколению исторические знания и историческую память о событиях Великой Отечественной войны. Учащиеся поселка Янталь приняли в стены своей школы более 50 поисковиков. На лекциях дети изучили строевую подготовку, первую медицинскую помощь и освежили в памяти все практические навыки. Для проверки стойкости бойцов провели марш-бросок на территории школы и большой лыжный переход. Дальше ребят ждет написание проектов, участие в раскопках и другие важные задачи. Ваша благородная миссия по возвращению забытых имен неизвестных героев, по уковечиванию памяти погибших защитников Родины заслуживает самого глубокого уважения. В начале марта в регионе состоится фестиваль «Байкальская звезда». Еще с конца 90-х его проводит Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Для детей это хорошая возможность показать таланты и найти новых друзей. Воспитанники Братского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, готовятся к участию. Юные брачане рассказывают, что в основе их выступления лежит история о том, как четыре путника решили прилечь на чудесной лесной полянке. Областной конкурс проходит в два этапа. Первый – онлайн. По результатам отборов ребят приглашают на второй этап – галоконцерт, который пройдет в июне. 8 марта на льду Байкала в районе поселка Большое Голоустное состоится хоккейный матч. По словам губернатора, в нем примут участие звезды хоккея. Игра пройдет уже второй год подряд. Цель матча – привлечь внимание общественности к проблемам экологии и сохранению уникальной природы Байкала. Запланировали также научную конференцию, на которой обсудят сохранение водных ресурсов. Губернатор отметил, что мероприятия проведут на столь же высоком уровне, как и в прошлом году. 